டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நீட் எக்ஸாமை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த உலகத்திலே வந்து பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷன்னா அது டாக்டர் வேலை தான் அந்த அளவுக்கு இதில் நமக்கு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கிது அதை நம்ம நாட்டுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் இட் ஈஸ் தி ட்ரீம் ஃபார் மெனி ஸோ அந்த ப்ரொஃபஷன் கிடைக்கணும்னா நீட் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஒய் அது நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் சீட்ஸ் இருக்கும் எம்பிபிஎஸ் சீட்ஸ் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு சீட் இருக்குது ஆனால் காம்படிஷன் வந்து கம்மி ஸோ நமக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் சீட்டெல்லாம் தேவையில்லை நமக்கு வேண்டியது ஒரே ஒரு சீட்டு தானே அந்த சீட்டு தானே வேணும் அதுக்காக கொஞ்சம் டிப்ஸ் சொல்கிறேன் நல்லா பார்த்துக்குங்க டிப் நம்பர் ஒன் நோ அபவுட் நீட் நீட்டை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நீட்டுனா என்ன அந்த எக்ஸாம் யார் நடத்துறது அந்த எக்ஸாமில் கொஸ்டின்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்காங்க எவ்வளோ மார்க் கிடைக்கும் எப்படி ரேங்க் லிஸ்ட் போடுறது எப்படி அதுக்கு வந்து அட்மிஷன் கிடைக்கிறது இதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறேன் இது நல்லா தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு அதில் என்னென்ன சான்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும் நீட்னா நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அதோட ஷார்ட் தான் வந்து நீட் இந்த நீட் வந்து நடத்துறது நேஷ்னல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அவங்க வந்து எல்லா நேஷ்னல் லெவல் டெஸ்டிங் பண்ணுறாங்க இந்த நீட் நெட் எக்ஸாம் எல்லாம் இருக்குல்ல யூஜிசி நெட்டல் எக்ஸாம் எல்லாம் நடத்துறது இந்த என்டிஏ தான் எக்ஸாம் பேட்டர்னை பற்றி சொல்கிறேன் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் வந்து டோட்டல் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே மல்டிப்புள் சாய்ஸ் தான் அதில் வந்து நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து பயோ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் ஜோலஜி ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் பொட்டனிக் இது வந்து ஒரு பெரிய ஐடியா ஏன்னா நீட்டில் வந்து ஒன் எயிட்டியில் நைன்டி கொஸ்டினும் பயாலஜியில் இருந்து தான் வருது ஆனால் நீட்டில் ஈஸியான பேப்பரும் பயாலஜி தான் அதனால் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது மீதி நைன்டி கொஸ்டினில் வந்து ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரி இதுதான் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் கரெக்ட் ஆன்சர்னால் ஃபோர் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் ராங் வந்தால் மைனஸ் ஒன் அட்டன் பண்ணலைன்னா ஜீரோ எக்ஸாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்டிஏ வந்து ஆல் இண்டியா ரேங்க் லிஸ்ட் போடுவாங்க அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டை பார்த்து இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரேங்க் லிஸ்ட் போடுவாங்க அதில் இருந்து உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும் இனி நான் உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குற போன்னு சொல்ல போகிறேன் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சீட் வந்து ஸ்டேட் ரேங்க் லிஸ்ட் பேஸ்டு அட்மிஷன் ஏன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ரேங்க் லிஸ்ட்டை பார்த்து தான் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சீட்டும் போடுவாங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸோ அந்த எயிட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் கிடைக்கும் வேற யாருக்குமே கிடைக்காது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா ஆல் இண்டியா ரேங்கை போட்டு யாருக்கு வேணாலும் கிடைக்கலாம் அதுலேயும் வந்து தமிழ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் தமிழ்நாட்டில் சான்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும் ரெண்டாவது ஹாப்பினஸ் என்னன்னா எய்ம்ஸ்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டியூட் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸஸ் சொல்லுவாங்க அது விட பாண்டிச்சேரியில் ஜிப்மர் இருக்குது அது ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் இது வந்து எய்ம்ஸில் வந்து நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது அதெல்லாம் சூப்பர் காலேஜ் அந்த சீட்டெல்லாம் ஜிப்மரும் எய்ம்ஸும் எல்லாம் முன்னாடி தனித்தனியாக என்ட்ரன்ஸ் போட்டிருந்தாங்க ஆனால் திஸ் இயர் ஆன்வர்ட்ஸ் அவங்க வந்து எல்லா எல்லாமே நீட்டில் தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க அதனால் ஆல் இண்டியாவில் வந்து சீட் அதிகமாக இருக்குது அதனால் நமக்கு அது கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ வந்து நமக்கு எவ்வளோ சீட் சான்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும்ல தமிழ்நாடு சீட்டை வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் மீதி இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜில் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு தான் சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதை விட நல்லா மார்க் எடுத்துன்னு வச்சுக்க அப்படியே நமக்கு வந்து எய்ம்ஸ்லேயும் சான்ஸ் கிடைக்கும் ஜிப்மர்லேயும் சான்ஸ் கிடைக்கும் எய்ம்ஸ்லேயே வந்து நிறைய சீட்ஸ் இருக்கு ஆயிரத்துக்கு மேலே சீட் இருக்கு அதனால் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வருதா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது மாதிரி வீடியோ பண்ணுறதுக்கு அது எனக்கு வந்து மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் டிப் நம்பர் டூ செட் கோல்ஸ்
மீதி எல்லாத்தையும் விடுதாக நம்ம கஷ்டப்பட்டா டாக்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடியும் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிற லைஃப் கூட உங்களுக்கு சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ செட் யுவர் கோல்ஸ் அண்ட் ஒர்க் ஃபார் இட் இங்கேயும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி மார்க் உங்களுக்கு தெரியும் நீட்டில் வந்து செவன்டி டூ தான் மேக்சிமம் மார்க்கு அதில் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆவரேஜ் வந்தால் கூட உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டிலே சீட் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இயர் டு இயர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஆனால் கூட சான்ஸ் இருக்குது கேரளாவிலெல்லாம் இந்த மார்க்குக்கு எம்பி எம்பிபிஎஸ் சான்ஸே கிடையாது நிஜமாக சொல்கிறேன் இதுக்காக ஒர்க் பண்ணினா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து எய்ம்ஸ்க்காக கோல் செட் பண்ணுங்க கிடைச்சா சூப்பர் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் காலேஜில் சீட் கிடைக்கும்ல அது ஷுவராக இருக்குல்ல அதனால் ஃபஸ்ட்டை வந்து ஒரு கோல் செட் பண்ணுங்க மீதி எல்லாம் அதுக்கப்புறம் டிப் நம்பர் த்ரீ பிளான் நல்லா பிளான் பண்ண பண்ணுங்கள் யூ ஹாவ் டு பிளான் இட் கரெக்ட்லி டைம் டேபிளை செட் பண்ணுங்க ஆஃப்டர் கிளாஸ் டைம் யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஃபார் ஆவரேஜ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் இந்த டைம் டேபிளில் ஈஸி சப்ஜெக்ட்ஸ் டைம் கம்மியாக போடுங்க டிஃபிகல்ட்டான சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு டைம் அதிகமாக போடுங்க லாஸ்ட் மந்த்ஸ் வந்து லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இருக்கிற லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் அதிகமாக வேணும் இம் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் அதை விட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது எம்சிக்யூ ஒர்க் அவுட் மஸ்ட் எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸை வந்து ஒர்க் பண்ணுறது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக வேண்டியது ப்ராக்டிஸ் தான் ஸோ டைம் டேபிளில் வந்து அதுக்கும் டைம் இருக்கணும் இனி வந்து நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் அவாய்ட் மொபைல் ஃபோன்ஸ் அதில் வந்து கேம்ஸ் சோஷியல் மீடியா இந்த மாதிரி தொல்லை எல்லாம் விட்டுக்குங்க ஆனால் அதை வந்து பெஸ்ட் டூலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக உங் ஹாபீஸ் ஃபிசிக்கல் கேம்ஸ் எல்லாம் வேணான்னு சொல்லலை மொபைல் கேம் பண்ணாத இந்த எக்ஸாமுக்காக டைம் இருக்கும் அதனால் இந்த எக்ஸாம் வரைக்கும் இருக்கிற டைமில் உங்களுக்கு கேம்ஸ்க்கு டைம் இருக்கலாம் ஹாபீஸ்க்கு டைம் இருக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் டைம் டேபிளில் டைம் போடுங்க ஆனால் மொபைல் கேம் அந்த மாதிரி எல்லாம் போகாது ஏன்னா இந்த கேம் ஹாபீஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா ஃபிசிக்கல் ஹெல்த்தும் மென்டல் ஹெல்த்தும் இருக்காது அதுக்கு கண்டிப்பாக டைம் இருக்கணும் அதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் தான் டிப் நம்பர் ஃபோர் ஹவு டு லேர்ன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீட் சிலபஸ் டவுன்லோட் பண்ணுங்க என்ன படிக்கணுங்கிறது தெரியறதுக்கு நீட் சிலபஸ் டவுன்லோட் டவுன்லோட் பண்ணணும்ல அது வந்து என்சிஆர்டி சைட்லேருந்து என்டிஏ சைட்லேருந்து கிடைக்கும் அது பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அது வந்து ஃபுல்லாகவே என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக் தான் ஒரு சிலர் வந்து மெஜாரிட்டி வந்து ஸ்டேட் சிலபஸ் தான் படிச்சிருக்கும் அதுக்கு கவலைப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அந்த சிலபஸ் வந்து கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் காமன் டாபிக்ஸ் நிறைய இருக்குது அதில் அது யாரும் பார்க்குறது இல்லை ஆனால் ஸ்டேட் சிலபஸ் பிரச்சனை சொல்லிட்டு தான் இருக்குது அதனால் எந்த பயம் இருக்கக்கூடாது அந்த பயத்தை எல்லாம் விடுங்க என்சிஆர்டை புக் எடுங்க அதில் காமன் கான்செப்டை ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா என்சிஆர்டி புக்கே எல்லாமே அந்த லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் புக்ஸ் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயோ இதை மூணையும் இது வந்து டோட்டலாக ஆறு புக் இருக்கும் அந்த ஆறு புக்கையும் வந்து நீங்க நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுங்க ஆன்லைனில் கிடைக்கும் அந்த புக்கை பார்த்து நீங்கள் லைன் பை லைனாக படித்ததுக்கப்புறம் பாயிண்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணுங்க சர்க்கிள் பண்ணுங்க இனி நான் வந்து பெஸ்ட் டிப்பை சொல்ல போகிறேன் ஒரு ஷார்ட் நோட் ரெடி பண்ணுங்க அதான் படிக்கிறதுல பெஸ்டானவே இதுதான் மெயின் பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்டை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எந்த புக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு தேவை என்சிஆர்டி தான் முக்கியம் பயாலஜி எல்லாம் அது மட்டும்தான் தேவை வேறு எந்த புக்கும் தேவையில்லை ஆனால் இந்த எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு அதை விட ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு புக்கு தேவை அது என்சிஆர்டி பேஸ்டு புக்குனால் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபிசிக்ஸுக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் என்சிஆர்டி தான் முக்கியம் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதில் வந்து கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மஸ்ட்டு அதனால் ஒரு நல்ல மெட்டீரியலை பார்த்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோ தான் அவ்வளோ புக்கு தான் தேவை பயாலஜி எல்லாம் ஈஸியாக ஃபுல் மார்க் வாங்கிக்கலாம் அந்த டிப்ஸ் வந்து என்னுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பாருங்கள் அதுக்காக சப் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோச்சிங் தேவையா இல்லையா படிக்கிறதுக்கு கோச்சிங் தேவையா இல்லையா 
கோச்சிங் இருந்தால் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல ஆனால் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் அவ்வளோ கேஷ் இருக்காது ஸோ கோ ஃபார் ஸ்மார்ட் லேர்னிங் நான் ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருந்தால் கூகுள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூடியூப் சேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய சேனல்ஸ் இருக்குது இங்கிலீஷில் எல்லாமே இருக்குது லேர்னிங் ஆப்ஸ் இருக்குது டெலிகிராம் ஆப்பில் உங்களுக்கு நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சான்ஸ் இருக்குது கம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இல்லை மொபைல் கூட இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்தால் போதும் எல்லாமே படிக்கலாம் உங்களுக்கு பயாலஜியில் எஸ்பெஷலாக ஜுவாலஜியில் வந்து டவுட் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோக்கு கீழே அந்த டாப்பிக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நானே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இனி வந்து டிப் நம்பர் ஃபைவ் ஹவு டு ரைட் எக்ஸாம் எக்ஸாம் எழுதுறது எப்படி முன்னாடியே எக்ஸாம் பேட்டர்ன் சொல்லியிருக்கு டோட்டல் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் தான் தெரியும்ல ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரே ஒரு மினிட்டு தான் கிடைக்கும் அதனால டைம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து மஸ்ட் அது கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பெஸ்ட்டாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் நிறைய டிப்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் சேர்த்து இனி ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் அதில் பாருங்க ஆனால் இங்கே இம்பார்ட்டண்டான டிப்ஸ் சொல்கிறேன் ஏன்னா த்ரீ ஹவர்ஸ் டைமில் இந்த எக்ஸாமை எழுதி முடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் எல்லாமே இன்டர்நெட்டில் கிடைக்கும் இல்லைனா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே டைமை வச்சு நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளேயே அந்த முடிக்கிற மாதிரி இந்த மாடல் கொஸ்டின்ஸும் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்குள்ளேயே முடிக்கிறது ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எவ்வளோ கொஸ்டின் உங்களால் முடியுங்கிறது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டே இருங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அந்த எக்ஸாம் எப்படி முடிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது கண்டிப்பாக அதுவும் பார்த்துட்டு தான் ஆகணும் நிறைய நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அதனால் மேக்ஸிமம் கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சான்ஸுக்கு மேலே இருந்தால் அந்த கெஸ் ஒர்க்கையும் பண்ணுங்க நெகட்டிவ் மார்க் அதிகமாக நல்லா இல்லை அதனால் அது பாருங்க இனி உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் கூடுறதுக்கு ஒரு டிப் கூட எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறேன் ஒரு பெஸ்ட் ஐடியா சொல்கிறேன் ஒரு பெஸ்ட் ஃபார்முலா சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒன் எயிட்டி கொஸ்டினில் தேர்ட்டி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணலன்னு வச்சுக்க ரெஸ்ட் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே மீதி எல்லா கொஸ்டினும் நீங்கள் கரெக்டாக அட்டன் பண்ணின்னு வச்சுக்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் வரும்ல அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஃபோர் மார்க் கிடச்சா டோட்டலாக வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க் கிடச்சா அந்த பெஸ்ட் சீட் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டிலே கிடைக்கும் அதாவது தேர்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் விட்டால் கூட ஆன்சர் பண்ணலாம் கூட ஸ்டில் யூ கேன் ஸ்கோர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இஃப் யூ நாட் லீவிங் தட் கொஸ்டின் தென் யூ வில் பி தேர் இன் தி எய்ம்ஸ் ஓர் ஜிப்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கான்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் கூடுறது இல்லையா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடச்சா உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டிலே பெஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் கிடைக்கும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிடச்சா கூட உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கிறதுக்கு மேக்ஸிமம் சான்ஸ் இருக்குது இதனால் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் வந்து நீட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ ப்ரிப்பேர் வெல் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃப்ரம் நவ் இட் செல்ஃப் நீங்கள் வந்து இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்க என்னுடைய பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் ப்ரேயர்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி